Ciao a tutti. Andremo a vedere in questo video come consultare una mappa di UMAP. Questo video fa parte di una serie di video tutorial che farò relativo al programma UMAP. La volta scorsa avevo fatto un video di introduzione e adesso vedremo un attimo come eh, si consulta, si visualizza, si condividono dei dati all'interno di un progetto UMAP. Quindi, prima cosa, noi possiamo avere quindi una mappa UMAP, un progetto UMAP, possiamo averlo attraverso un'email con il link della mappa, o se no possiamo andare dentro in UMAP e ricercare nelle mappe una mappa, il titolo di una mappa. Adesso noi andiamo a vedere un paio di esempi che ho fatto e vediamo un attimo come sviluppare il tutto. Quindi cerchiamo ad esempio la mappa delle risorgive, faccio un cerca, eccola qua, la prima, questa qui, la carico. Ok, allora si presenta così. Innanzitutto Diamo un'occhiata generale. Abbiamo il titolo della mappa, che viene riportata anche sulla parte bassa. Qua. Abbiamo l'utente, in questo caso Cons Bon Veronese, vuol dire che se io guardo, clicco sull'utente, vedrò tutte le mappe che sono state fatte dall'utente. Ok, torniamo sulla nostra mappa. Poi vediamo una descrizione della mappa, quindi un titolo, una descrizione. Io posso mettere qui anche, potrei trovare ehm, delle foto, dei loghi, dei link a video, a foto e così via. E qui ho la lista di tutti i livelli. Guardiamo un po' adesso la panoramica di tutto quanto quello che possiamo fare all'interno. Intanto vediamo qui lo, abbiamo il nostro progetto con la nostra mappa di sfondo, abbiamo una panoramica che ovviamente si sposta in base alla posizione in cui mi trovo. Guardiamo un attimo adesso il menu, diciamo laterale, quello dei comandi per l'utente. Allora, semplicemente qui abbiamo un più, un meno per la zoomata, quindi zoom in avanti, zoom indietro, Posso farlo anche con una rotellina questa cosa. Qui ho la cerca del nome della località, quindi potrei posizionarmi qua e scrivere ad esempio, non so, Verona. Automaticamente mi trova una tipologia di testi con il nome Verona, ad esempio la città, e vado direttamente nella città di Verona. Poi altri comandi. Allora, come primo comando interessante, ho la possibilità di eh, centrare la mappa sulla posizione. Quindi vuol dire che se io esco, ad esempio, col smartphone e attivo la posizione GPS, centrando la mappa, la mappa va direttamente nel punto in cui sono. Per cui mh, sicuramente è utilissimo nel momento che seguo un percorso, un sentiero. Ad esempio, la possibilità di misurare le distanze. Quindi se voglio in questo caso misurare da qua a qua, vedete, quello qua, un chilometro 32 e così via. Cosa importante, quando è stata fatta questa mappa avevo scelto questa tipologia di open street map, ma l'utente può in qualsiasi caso cambiare la mappa di sfondo. Quindi cliccando su questa icona vedete che lateralmente ha una serie di mappe che posso utilizzare. Ad esempio se volessi una... OSM eh, modalità grigia chiara, eccola qua, vedete? E qui io ne ho tantissime. Ad esempio, l'open cycle map, cycle map e tante altre. O modalità open state map, poi ho le eh, le carto successivamente anche più avanti qua dove avevo le carto le stamme scusate le stamme e forse all'inizio eccole qua carto carto adesso la dark o così ok torniamo alla quella 
di base che è l'OpenStreetMap questa qui, eccola qui ok poi ho eh, la, come dicevo ho i due tasti che volevo farvi vedere principali allora intanto i livelli cioè i livelli dati non sono altro che i layer in cui ho mh, suddiviso in questo caso questi iconcini qua per cui quando io sono qua dentro e faccio visualizza dati vedete posso spegnere e vari livelli che non mi interessano e li riaccendo tutti se faccio visualizza dati ho lateralmente ogni livello con la descrizione di ogni punto qui tracciato mh, pista ad esempio ho la suddivisione in sede propria viabilità pubblica così via andiamo ad esempio sulla eh, lista dei, degli hotel e ristoranti vedete che ogni, ogni icona ha il suo nome in questo caso del, dell'alloggio insomma della struttura ricettiva quindi semplicemente io posso quindi cliccare sull'elemento vedete clicco sull'elemento e mi dà la tipologia in questo caso qua ad esempio ho la, la descrizione del, dell'hotel ho anche il link a un sito web ad esempio clicchiamo non so, su questo qui vediamo un attimo se questo qua non se ne clano chiuso proviamo questo eccolo qua ho un link al in questo caso a questo hotel quindi basta cliccare come abbiamo visto sull'iconcina o sul qualsiasi elemento di un map mi dà l'informazione che l'utente ha messo io è stato, sono state messe anche delle foto quindi andiamo magari a vedere un attimo eccolo qua tipo questa ecco qua vedete c'è una foto una descrizione con la sua foto ecco cosa importante quando eh, si vedono questi numeri ok questo qua si chiama un metodo di raggruppamento vuol dire che ci sono dei punti così attaccati che io posso utilizzare un'opzione che me li faccia raggruppati ovviamente se mi avvicino poi si distanziano qui qua o se no anche da una certa distanza io posso cliccare automaticamente vengono distinti ok ecco. quindi la consultazione come vedete è molto semplice eccola qua ve la vi faccio vedere un attimo quindi posso passare con questa etichetta informazione che è la pagina iniziale o visualizza dati come ultima icona che è molto importante l'icona della condivisione quindi con includi e condividi questa mappa io ho la possibilità di esportare un, uh, un codice html per creare un iframe e all'interno del mio sito anche qui ho le varie opzioni quindi posso attivare o disattivare tutti questi controlli che abbiamo visto prima ho l'url breve con altro che il link l'indirizzo di questa mappa che posso darla a una terza persona via email o comunque con una come condivisione cosa importante in questo caso la possibilità di fare il download dei dati io posso scaricare quindi l'intera mappa full map data questo mi serve è utile anche per fare il backup diciamo di tutta la parte mappa che nel caso, nel caso per qualsiasi motivo che che vada rovinata che lo can la cancello per l'errore posso fare diciamo, un restore un recupero posso poi scaricare i, i dati quindi tutta la parte eh, che vedete all'interno della mappa attraverso un formato o jjson gpx o kml ovviamente questi dati possono essere utilizzati singolarmente o posso poi magari utilizzarli in programmi come qgis ed esportarmeli e convertirli poi successivamente in shape file ok quindi questa piccola lezione molto breve relativa proprio alla consultazione di questa di un map l'ultima cosa 
L'ultima cosa che mi era sfuggita, che volevo farvi vedere, è la possibilità anche di utilizzare i filtri. Per farvi vedere il comando di eh, utilizzazione e utilizzo filtri, ho aperto un altro progetto, un map, relativo alla eh, gestione di tutta la rete idrografica. Come vedete qua, posso cliccare sul il tratto, ad esempio, di canale e vedrò il nome. Ma se io voglio fare un filtro partendo quindi dal nome del canale, io non faccio altro che andare su visualizza dati, dove c'è il filtro, metto ad esempio fiume menago, vedete che appare già il testo, clicco e mi farei direttamente il fiume menago. Ad esempio se voglio il dugalone, eccolo qua, dugalone, scolo dugalone, faccio la zoomata e mi vedo tutto il canale del dugalone. Se voglio vedere solamente scolo dugalone devo scriverlo per intero, quindi scolo dugalone, vedete, eccolo qua. Quindi mi appare solamente il canale Scolo Dugalone. Poi cancellando, torno a visualizzare tutti i canali. Ok, finito questo video relativo alla consultazione di un map. Nel prossimo video inizieremo a creare una, una mappa da zero. Vedremo quindi tutti i comandi per poter eh, far nascere una mappa. E niente, alla prossima e vi saluto, ciao a tutti.